Hello everyone. This is Dr. Shyam Pragya from Pragya Biology Classes and today we are going to discuss about pollination. In this video we will study about pollination, then what are the types of pollination, what are the circumstances that favor cell pollination, what are the advantages and disadvantages of cell pollination. So let's start with pollination but before discussing pollination we will study about the structure of flower a little bit discussion should be happen hum logo ko sabse pehle flowers ke structure ke bare mein thoda kuch discuss kar lena chahiye taki pollination ko samajhne mein aasani ho to as we have studied about the structure of flowers hum logo ne last class mein kya padha tha ki flowers ke paas male reproductive parts hote hain flowers ke paas female reproductive parts bhi hote hain male reproductive part is known as stamen whereas female reproductive part is known as pistil stamen ke do part hote hain anther and filament anther produces pollen grains that produces male gamete anther jahan ki pollen grains banate hain aur yahi pollen grains male gamete produce karte hain just like that pistil produces female gamete so for reproduction it is very important to bring these two gametes closer for fusion reproduction ke bare mein jaisa hum sabhi jante hain ki jo fertilization process hota hai wahan kya hota hai male gamete fuses with female gamete and for this process it is very important to bring male gamete and female gamete closer to each other so that they can fuse and they can form zygote to zygote ke formation ke liye inhe closer it we have to bring these male gamete and female gamete closer aur ye chahe hum lekar aaye chahe nature lekar aaye to ye bahut zaruri ho jata hai ki male aur female gamete ko close laya jaye taki wo fuse kar sake so for this purpose pollination occurs aur isi purpose se kya hota hai pollination hota hai pollination mein kya kiya jata hai ki pollen grains ka transfer hota hai फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो की स्टिग्मा है स्टिग्मा एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है प्लार्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने देखा था इसे तीन भाग में बांटते हैं स्टिग्मा स्टाइल है ओवरी और ये जो स्टिग्मा है ये अपर फ्लैट प्लेटफॉर्म है जहां पर की पॉलन ग्रेन्स इट रिसीव पॉलन ग्रेन्स तो पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा सो दिस पार्ट रिसीव पॉलन ग्रेन्स and the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma is only known as pollination so what is pollination it is the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma ab ye jo process hai transferring ka pollen grains ka from anther to stigma ye kitne tarah se ho sakte hain do tarah se wo do tarah se kyun hote hain kyunki ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरेंट प्लांट हाउ मेनी पेरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व अगर सिर्फ एक पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व है और उसी के दो फ्लावर्स हैं या फिर एक ही फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जा रहे हैं तो अगर एक ही पौधे के दो फ्लावर्स या एक फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन लेकिन अगर दो पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ pollen grains from is anther to stigma is process mein agar do plants involved hai okay aur pollen grains ek plant ke anther se transferred ho raha hai dusre plant ke flower ke stigma par to this entire process is known as cross pollination because two plants are involved two parent plants are involved here so this is known as cross pollination whereas when only one plant is involved and transfer occurs between the two flowers of the same plant ya fir ek hi plant mein jaisa ki bisexual flowers mein hota hai bisexual flowers mein hum logo ne kya padha tha ki ek hi flower mein dono tarah ke reproductive organs paaye jate hain male एंड फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे एक ही फ्लावर में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जब होगा तो ये क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन के ही ये भी टाइप है और अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के ही टाइप्स है 
तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि वॉट इज सेल्फ पॉलिनेशन हाउ कैन बी डिफाइंड सेल्फ पॉलिनेशन सो वी कैन डिफाइन सेल्फ पॉलिनेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एक अगर एक ही फ्लावर को लेते हैं तो एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट एक ही पौधे के दूसरे फ्लावर्स के बीच में भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन वेर एज क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व टू पेरेंट प्लांट ओके एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ एनदर प्लांट ओके सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन एक बार फिर हम लोग देखें वट इज क्रॉस पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द एनदर प्लांट दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन अब हम लोग देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कितने तरह से होते हैं ओके तो एज वी हैव स्टडी सेल्फ पॉलिनेशन कैन अखर टू टाइप्स ये दो तरह से हो सकते हैं कैसे तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ट्रांसफर हो रहा है एक ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर ये ट्रांसफरिंग हो रहा है तो दिस इज नोन एज ऑटोगैमी दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगैमी अगर सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हो रहे हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर हो रहा है सो दिस इज नोन एज गीटोनोगैमी दिस इज नोन एज गीटोनोगैमी सो वी कैन डिफाइन ऑटोगैमी एज पॉलिनेशन बिटवीन द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट पॉलिनेशन बिटवीन द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट इज नोन एज ऑटोगैमी एंड पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज गीटोनोगैमी Now we will study about the circumstances that favor self pollination. वो कौन कौन से circumstances हैं जो self pollination में help करते हैं तो सबसे पहले तो self pollination जैसा कि हम लोगों ने देखा कि self pollination के लिए दोनों reproductive parts का होना जरूरी है और दोनों reproductive parts या तो same flower में होंगे जैसे कि bisexual flower में या फिर unisexual flower में अगर दोनों अलग अलग पाए जाएंगे जैसे male flower अलग होंगे फीमेल फ्लावर अलग होंगे तो इस केस में अगर सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है तो इस केस में क्या करना होगा कि दोनों फ्लावर्स मेल एंड फीमेल फ्लावर का सेम प्लांट पर होना जरूरी हो जाएगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायसेक्सुअलिटी काफी जरूरी है ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन के होने के लिए बायसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वी कैन से दैट सेल्फ पॉलिनेशन अगर इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स बट इट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट नाउ द सेकेंड सरकमस्टांसेस दूसरी स्थिति क्या होती है कि अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल सो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच्योर बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट एट द सेम टाइम एंड दिस कंडीशन इज नोन एज होमोगैमी दिस कंडीशन इज नोन एज होमोगैमी सो वट इज होमोगैमी दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इफ द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर और टू फ्लावर्स प्रेजेंट इन अ प्लांट मैच्योर एट द सेम टाइम सो दिस कंडीशन इज नोन एज होमोगैमी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन अब तक तो हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप के होंगे अभी तक हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में सिर्फ डेफिनेशन जाना है कि वो दो बिटवीन द टू डिफरेंट पेरेंट प्लांट के बीच में जो पॉलिनेशन होंगे उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में जानेंगे लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा तो ये ध्यान देंगे कि वो कैसे दो प्लांट्स में होंगे तो द टू प्लांट्स शुड बी ऑफ सेम स्पीसीज वो कैसे होने चाहिए 
सेम स्पीसीज के होने चाहिए तो जब पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होगा दो प्लांट्स के बीच में और वो दोनों प्लांट्स सेम स्पीसीज के होंगे तो उसे जेनोगैमी कहते हैं उसे क्या कहते हैं जेनोगैमी सो वी कैन डिफाइन जेनोगैमी एज द क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज बट समाइम्स क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज सो दिस इज दिस कंडीशन इज नोन एज हाइब्रिडिज्म दिस कंडीशन इज नोन एज हाइब्रिडिज्म अब अगर हाइब्रिडिज्म हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी बातें मायने रखती है जैसे अगर हाइब्रिडिज्म होगा तो ऐसे केस में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो वीएबल नहीं होंगे ऑफस्प्रिंग आर नॉट वीएबल इन दिस सिचुएशन ऐसे केसेस में क्या होंगे कि पहले तो पॉलिन ग्रेन आइदर डोंट सर्वाइव और डोंट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज के स्टिग्मा पर जब पॉलिन ग्रेन गिरेंगे तो वो तो पहले जर्मिनेट ही नहीं होंगे आइदर दे डोंट सर्वाइव और डोंट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बट इफ द पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट बट If the pollen grains germinate, the male and female nuclei they don't fuse to form zygote. Male and female nuclei don't fuse to form zygote. वो zygote नहीं बनाएंगे. But if the zygote is formed, अगर situation ऐसे बने कि zygote भी बन जाते हैं, तो the offspring may not be viable. Now we will study about the advantages and disadvantages of self pollination. So at first we will discuss advantages of self pollination. So self pollination preserves the parental traits and characters. How it preserves the parental traits and characters? So as we know, in self pollination only one parent is involved. So all the parental characters are carried to the next generation. In this way we can say that self pollination preserves the parental traits or characters the next advantage is in bisexual flower self pollination is ensured as both stamens and carpels mature at the same time self pollination ye ensure karta hai ki stamen and carpel dono ek sath mature hue hain now another advantage is due to self pollination there is no wastage of pollen grains जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि इसमें पॉलिनेशन में ही के प्रोसेस में क्या देखते हैं कि पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं और सेल्फ पॉलिनेशन में चूंकि एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं सो देर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन द फ्लावर्स डोंट हैव टू बी लार्ज और इस सिचुएशन में क्या होता है कि फ्लावर्स को लार्ज कलरफुल और सोई नहीं होना पड़ता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ही फ्लावर्स ब्यूटिफुल होते हैं कलरफुल होते हैं और सोई होते हैं उसमें डिफरेंट फ्रेगरेंस पाया जाता है तो ये सारे चीज नहीं भी होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण इनकी कोई आवश्यकता नहीं है सो सेल्फ पॉलिनेशन डोंट हैव इन सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स डू नॉट हैव टू बी लार्ज कलरफुल और सोई टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स इट सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल सच एज pollen grains nectar scent and large colorful petals self pollination is the only means of pollination in cleistogamous flowers so cleistogamous flowers mein self pollination is the only means of pollination a cleistogamous flowers kya hote hain to aise kuch flowers paaye jate hain jo kabhi open hote hi nahi jo ground ke surface ke itne nazdeek paaye jate ki wo kabhi open hote hi nahi hai to jab open nahi honge to pollinating agent ke through pollination hoga nahi to aise situation mein self pollination is the only means for pollination in these type of flowers now we will discuss about this advantages of self pollination as we know in self pollination there is no intermingling of character occurs because only one parent is involved so characters are not involved or intermingled in this type of pollination or in this type of fertilization in this way 
so we can say that there is no genetic variation in the next generation due to lack of intermingling of characters different characters as in jab bhi do parent involved hote hain to inme do parent ke characters ke intermingling ke karan kya hota hai variation aata hai next generation mein but here there is no any intermingling so no genetic variation is seen in self pollination another disadvantage of self pollination is that the weak character agar plant mein koi bhi weak ya abnormal character hai to ye agar present hai breed mein to ye continue karenge next generation mein so we can say that the next generation is also diseased or any other conditions that is present in the parent it will continue it will continue to the next generation so the weak and abnormal character if present in a breed it continues to appear in the next generation and does not get eliminated so these were the advantages and disadvantages of self pollination in the next video we will study about cross pollination so i hope you would have understood all the topics if you have any doubt you write in the comment section